மேலே அப்படியே ஓவர்லேயே வந்து ஓப்பன் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ இன்னொரு விண்டோக்கு மேலே இருக்கணுமா சைடில் இருக்கணுமா இல்லை அது எப்படி அலைன் ஆகணும் எந்த மாதிரி அனிமேஷன் வரணும் இதெல்லாம் வச்சு மேனேஜ் பண்ணுற வாய்ப்பு பேர் தான் விண்டோ மேனேஜர் அவர் அதுக்கு மட்டும் தான் பண்ணுவார் அவருக்கு வந்து வேறு எதுவும் தெரியாது வேறு எந்த எக்ஸ்ட்ரா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் அவர் எடுத்துக்க மாட்டார் ஸோ அதனால் நீங்கள் விண்டோ மேனேஜர் பயன்படுத்துகிறீங்க டிஃபால்ட்டாக அப்படின்னா அது இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள்ல நீங்கள் கட்டமைக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த எனக்கு வந்து வால் பேப்பர் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது நாம தான் சொல்லணும் விண்டோ மேனேஜர் பார்த்துக்க மாட்டார் அதுக்குன்னு வேறு ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்த தேர்ந்தெடுத்து நீ வந்து வால் பேப்பர் பொறுப்பாக பார்த்துக்கோ நீ வந்து பிளம்பிங் வேலையை பார்த்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி எப்படி வீடு கட்டும் போது பிளம்பரு டிசைனரு என்ஜினியரு அப்புறம் வேலை செய்கிற இவங்க ஒர்க்கர்ஸ் இது எல்லாரையும் ஒன்றா சேர்த்து கோஆர்டினேட் பண்ணுறோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணி தான் ஒரு சிஸ்டமை பில்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் விண்டோ மேனேஜரோட ஸ்டைல் இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ த்ரீ ஆசம் விண்டோ மேனேஜர் அப்புறம் வந்து ரேட் பாய்சன் இந்த மாதிரி நிறைய விண்டோ மேனேஜர்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ரீசெண்டாக வேலான் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் சில விண்டோ மேனேஜர்ஸ்லாம் இருக்குது ஹைப்பர் விஎம் ஸ்வே அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் விண்டோ மேனேஜர்ஸ் சரி இப்போ திடீர்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி வருது டெஸ்க்டாப் என்னன்னு சொல்கிறளவுக்கு புரியுது புதுசாக கட்டின வீடு விண்டோ மேனேஜர்ஸ் ஓகே நாமளே எல்லாத்தையும் செய்யணும்னு சொல்கிறேன் அப்போ இதுக்கும் டிஸ்டர்வ் கொண்டா நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் அதுக்கு தான் இந்த தேர்ட் பிக்சர் டிஸ்ட்ரோன்றது வந்து ஒரு காலி இடம் மாதிரி அதாவது என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா டெஸ்க்டாப் என்விரான்மெண்ட்டும் சரி விண்டோ மேனேஜரும் சரி நம்ம விஷுவலாக பார்க்குற விஷயங்களை மட்டும்தான் வந்து பார்த்துக்கிறாரு ஆனால் அவருக்கு கீழே பேஸ்மெண்ட்டாக ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது ஒரு பூமி இருக்குது ஒரு நிலம் இருக்குது கரெக்டாக அந்த நிலத்தோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த நிலத்தில் வந்து நல்லா தண்ணி கிடைக்கும் இந்த நிலத்தில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் டிஸ்ட்ரோ டிஸ்ட்ரோன்றது கம்பைலேஷன் ஆஃப் மல்டிப்புள் ஐட்டம்ஸ் அதாவது அதில் வந்து ஒரு லாகின் பூட் மேனேஜர் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி பூட் மேனேஜர்ஸ் செட் இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜ் மேனேஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய இன்பில்டா எந்த லினக்ஸ் கார்னல் யூஸ் பண்ணுவாங்க எந்த விதமான ரெப்பாசிட்டிஸ்க்கு லிங்க் ஆகிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப பேசிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அண்ட் ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலான திங்ஸ் எந்த கர்னல் யூஸ் பண்ணும் எல்டிஎஸ்ஆர் நார்மலாக அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை டிசைன் பண்ணி ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் லே அவுட்டை வைக்கிறது தான் வந்து டிஸ்டோ ஈவன் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நிலத்தில் கூட ஒரு கேம்ப் போட்டு கூட வாழலாம் ஆனால் வீடு கட்டுறீங்கள எதுக்கு பார்க்குறதுக்கும் அண்டு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் டிஸ்ட்ரோன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஒரு டிஸ்ட்ரோன்றது ஒரு டெர்மினல் ஸ்க்ரீனோடவே கூட நின்றுடலாம் உங்களுக்கு விஷுவலாக கிராஃபிக்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரோ தான் ஆர்ச்சு ஸோ அதனால தான் நாங்கள் நிறைய பேர் வந்து விண்டோ மேனேஜர் பயன்படுத்துகிறோம் ஆர்ச்சுக்கு போவாங்க ஆனால் அப்படி தான்ன்ற கேஸ் கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக ஏற்கனவே இருக்கிற டெஸ்க்டாப் என்விரான்மெண்ட்ஸ் அண்டு மற்ற டிஸ்ட்ரோ இப்போ மின்டில் ஏற்கனவே டிஃபால்ட்டாக சினிமன் வருது மேட் வருது எக்ஸ்எஃப்சி வருது நீங்கள் அதில் ஐ த்ரீ போடணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா தாராளமாக போடலாம் ஸோ அதை பற்றின விஷயங்கள்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம் ஸோ இப்போ டிஸ்ட்ரோனான அது டெஸ்க்டாப் என்விரான்மெண்ட்னா அது அதே நேரத்தில் விண்டோ மேனேஜர் நான் அது அப்படின்றது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் யாருக்காவது எனக்கு புரியல எனக்கு டிஸ்ட்ரோனான புரியல அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இப்பயே சொல்லுங்கள் ஏன்னா அடுத்த ஸ்டெப்லாம் இது இதோட இதை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேஸ் பண்ணி தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஒரே <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 புதுசாக ஏதாவது ஒரு பொருள் கொடுத்தீங்கன்னா அது எங்கே வைக்கணும் எப்படி வைக்கணுன்றது தான் அவருக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ என் ஸ்க்ரீன் பார்க்குறீங்க ஸோ இப்போ நான் ஒரு ப்ரௌசர் ஸ்க்ரீனில் இருக்கேன் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒரு டெர்மினல் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒரு டெர்மினல் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ என் வின் நான் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு விண்டோ மேனேஜர் அது என்ன பண்ணுது ப்ரௌசரை பாதியாக்கிடு டெர்மினலுக்கு இன்னொரு பாதியை கொடு அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பு
வேற எதுவுமே பண்ண மாட்டாரு நீங்க மேல பாக்குற டாஸ்க் பார் அவரோட வேலை கிடையாது பின்னாடி பாக்குற வால் பேப்பரோட வேலை கிடையாது நீங்க பாக்குற அனிமேஷன்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலைகள் விண்டோ மேனேஜரோடது சிலதுலாம் வேற ஒரு ஆளோடது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இப்போ நான் திருப்பி இன்னொரு டைம் லோக் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா அவர் வந்து இந்த விண்டோவை பாதியாக பிரிக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள் இருக்குல்ல இந்த விண்டோ எங்கே பிளேஸ் பண்ண எவ்வளோ சைஸ் கொடுக்கணுன்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறவர் பேர் தான் விண்டோ மேனேஜர் இவரை நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் முழுமையாக உங்கள் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது கூட சேர்ந்து இன்னும் சில விஷயங்கள் தேவைப்படுவார் அதாவது நீங்கள் மேலே யூஸ் பண்ணுற டாஸ்க் பாராக இருந்தாலும் சரி வால் பேப்பராக இருந்தாலும் சரி இல்லை லாகின் பண்ணுறது ஒரு ஸ்க்ரீன் வருதுல்ல அது கூட எனக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க இப்போ சினிமெண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் வீடு மாதிரி இப்போ வீட்டில் இருக்கிற பெட்ரூமில் இதெல்லாம் இருக்கணும் கிச்சனில் இதெல்லாம் இருக்கணும் கிச்சன் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றோம்ல ஸோ அதான் ஏற்கனவே டிசைன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க எனக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே யாராவது ஒருத்தவங்க பார்த்து என்ன வரவேற்கணும் அதுதான் அந்த லாகின் மேனேஜர் ஓகேவா வீட்டுக்குள்ளே வந்தோடனே வந்து ஒரு வாஸ்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் பண்ணுறதுலாம் தான் வந்து ஏற்கனவே டிஃபைண்டாக வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் தான் வந்து டெஸ்டாப் என்விரான்மெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து விண்டோ மேனேஜரை ப்ரைமரியாக வைக்கிறீங்க அவர் தானே முக்கால்வாசி வேலையை பார்க்க போகிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி வைக்கிறது தான் விண்டோ மேனேஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுது பேசிக்கலி லாஜிஸ்டிக்ஸ் தான் அவரோட வேலை மூவ்மெண்ட்டு பிளேசிங்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வில்லா அப்பார்ட்மெண்ட் ஸோ நீங்கள் பயன்படுத்துகிற விஷுவலாக பார்க்குற எல்லாத்தையும் ஏற்கனவே யாரோ ஒருத்தவங்க டிசைன் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க இப்போ ஒரு வீடுக்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற லைட்டிங்கு பெயிண்ட் கலரு செவ்ரிங் இருக்கணும் கிச்சனிங் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏற்கனவே யாரோ டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்கள ஸோ அதுதான் உங்களோட டெஸ்டாப் என்விரான்மெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குனோம் யூஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் கேடி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை லினக்ஸ் மின்ட்ல சினமன் எடிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஏற்கனவே இதெல்லாம் இங்கே இருக்கணும் இதெல்லாம் இப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இப்படி இருக்கணும்னு டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்கள இதுதான் டெஸ்டாப் என்விரான்மெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்குள்ளேயே ஒரு விண்டோ மேனேஜர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் பேர் வந்து சினமன் விண்டோ மேனேஜர் குணோம் விண்டோ மேனேஜர் அப்படின்னு பேர் வச்சுருப்பாங்க அவரோட வேலை அடு அதுதான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் விண்டோ மேனேஜரோட வேலை வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனில் ஒரு விஷயம் எந்த இடத்துல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது தான் நான் ஐ திங்க் நீங்கள் முன்னாடியே அன்மியூட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமே நான் காமிச்சேன் இந்த டெமோ ஒரு ஆமாம் சார் காமிச்சிங்க சார் ஒரு டெம் ஒரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுறனா அது எங்கே வரணும் எப்படி வரணும் எவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீன் சைஸ் எடுத்துக்கணும் அதெல்லாம் காட்டி இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளோட விண்டோ மேனேஜர்ஸ் பண்ணுற வேலை ஸோ இதெல்லாம் தான் அவர் பண்ணுவார் அப்போ மீதிலாம் யார் ட்ராப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் பார்த்து பார்த்து யாரையா ஒருத்தவங்களை வேலைக்கு வைக்கணும் எப்பா நீ டாஸ்க் பேர் வேலை பார்த்துக்கோ நீ வந்து டைம் ஷோ பண்ண காட்டு நீ வந்து வால் பேப்பருக்கு வேலை பாரு நீ வந்து லாகின் ஸ்க்ரீன் வேலை பாரு அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஒருத்தராக தேடி எல்லாரையும் சேர்த்து ஒரு வீடு மாதிரி கட்டணும் ஒரு விண்டோ மேனேஜரை நீங்கள் ரெகுலராக பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா ஆனால் விண்டோ மேனேஜரோட வேலை இது இது இங்கே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் ஓகேவா ஸோ கடைசியா சரி ஓகே எனக்கு விண்டோ மேனேஜர் புரியுது டெஸ்டாப் என்ன முடியுது அதே மாதிரி ஒரு டெஸ்டாப் என்னக்குள்ளேயும் விண்டோ மேனேஜர் இருப்பாருன்னு சொல்றதுதான் எனக்கு புரியுது அப்ப டிஸ்ட்ரோ டிஸ்ட்ரோன்னு இத்தனை வருஷமா பேசி நிற்கீங்களே அவரு யார்ரா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் டிஸ்ட்ரோன்றது தான் ஆதி மூலம் அதாவது அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கர்னல் எடுத்து அந்த கர்னலுக்கு தேவையான மத்த விஷயங்கள் இப்ப ஒரு கர்னல் பூட் ஆகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு வந்து பூட் மேனேஜரோ பூட் லோடரோ தேவை அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் அப்ளிகேஷன்ஸ் தேவை இப்போ வந்து சிஸ்டம் டி இருக்கு அதே மாதிரி கிரப் இது இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் டிஃபால்ட்டாக இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு பேக் மேனேஜர் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு யூஸபுளான ஒரு லேண்ட் இப்போ இந்த லேண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த லேண்ட்லேயே நீங்கள் கேம்ப் போட்டு கூட தங்கலாம் ஆனால் நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம் வீடு கட்டுறோம் எதுக்கு கட்டுறோம் ஒரு பார்க்கறதுக்கோ ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுக்கோ தான் ஏன் நீங்கள் டிலாக்ஸ் டெர்மினல்லே பயன்படுத்திட்டு போகலாம் ஏன் ஏன் உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு வால் பேப்பரோ இல்லை டிஸ்
டிஸ்ட்ரோ உலகத்துலையும் அதாவது லினக்ஸ் உலகத்துலையும் வந்து ஒரே டிஸ்ட்ரோ வேற வேற பில்டர்ஸ் கையிலையும் கொடுத்து அவங்களோட வீடை கட்டிப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் சின்ன மண்மேட்லாம் இருக்கு இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம் நானே வந்து பார்த்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டிலையும் ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணி தரோம் இந்த மாதிரி விண்டோ மேனேஜர்ஸ் அழகாக அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ மின்ட்டு கூட கம்யூனிட்டி எடிஷனாக வந்து ஐ த்ரீ சப்போர்ட் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ டிஸ்ட்ரோன்றது பேசிக்காக கோர் கான்செப்ட்ஸ்லாம் தேவை ஒரு பேக்கேஜ் மேனேஜர் ஒரு கர்னல் அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்ளிகேஷன் ஒரு பூட் லோடர் இது எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி வைக்கிறது தான் ஒரு டிஸ்ட்ரோ அவர் பேசிக்கான ஒர்க்கிங்ஸ்லாம் பார்த்துப்பார் அவருக்கு மேலே விஷுவலாக பார்க்குறோம்ல இதெல்லாம் தான் இந்த டெஸ்க்டாப் என்விரான்மெண்ட்டோ இல்லை விண்டோ மேனேஜர்ஸோ மற்றபடி அது இல்லாமல் கூட ஒரு ஓஎஸ் வந்து போய் ஒர்க் ஆகும் ஸோ டிஸ்ட்ரோக்கும் டெஸ்க்டாப் என்விரான்மெண்ட்ஸ்க்கும் இதெல்லாம் தான் வித்தியாசம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்ஸு ஸோ ரெண்டாவது தாட்டி சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே புரியல அப்படின்னா இதை தனியாக ஒரு கிளாஸாக தான் நான் எடுக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் எனக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் நம்ம செஷனுக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போது தேங்க்யூ சார் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது என் ஸ்க்ரீன் இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு மின்ட்டு ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு வெர்ச்சுவல் மிஷின் இது ஒரு தாட்டி ஷட் டவுன் பண்ணுறோம் இப்போ தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இதில் வேறு எதுவுமே கிடையாது வெறும் ஒரு பேசிக்காக ஒரு சூடோ அப்டேட்டோ அப்கிரேடோ பண்ணியிருக்கேன் சிஸ்டம் அப் டு டேட்டாக இருக்கிறதுக்காக ஸோ அது மட்டும்தான் மற்றபடி வேறு எதுவும் கிடையாது இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ என் ஸ்க்ரீன் தெரியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மின்ட்டில் ஏற்கனவே சினமெண்ட் இருக்குது அது கூட ஒரு ஐ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விண்டோ மேனேஜர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரெசன்டேஷன்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும் நம்ம வச்சுப்போம் இப்போ மின்ட் வந்து ஷட் டவுனில் இருக்குது ஸோ இந்த மிஷினை நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாரு வேறு ஓப்பன் பண்ணிப்போம் சார் ஓப்பன் பண்ணி வேறு ஒரு ஸ்க்ரீன் வச்சுப்போம் ஸோ அது லோட் ஆகட்டும் ஸோ லோட் ஆகும்போது சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம காட்டுறேன் ஸோ இப்படி தான் உங்களோட லிண்ட் மின்ட் சினிமனும் வந்து ஒர்க் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணுவீங்க ஒரு வந்து அது வந்து ஓப்பன் ஆகும் மேபி நீங்கள் மின்ட் யூஸ் பண்ணாமல் இல்லை உபுன் டு யூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லாமே ஒன்று தான் முக்கால்வாசி எல்லாமே சேமாக ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் சரி ஃபீல்டிங்க்கும் சரி இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பனிங் பூட்டு லோட் ஆகும் எதுவும் நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் பின்னாடி நிறைய நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு லாகின் ஸ்க்ரீன் வரும் நம்ம பேர் நம்ம யூசர் நேம் போட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் அந்த ஸ்க்ரீனில் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு ஒன்று கேட்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ஐகான் இருக்கு கரெக்டாக இது வந்து சினமனோட ஐகான் நம்ம இப்போ மின்ட் சினமன் தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் ஸோ சினமன்றது ஒரு டெஸ்டாப் என்விரான்மெண்ட் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு செலக்ட் டெஸ்டாப் என்விரான்மெண்ட் சினமன் டிஃபால்ட்டு சினமன்ட்லேயே சாஃப்ட்வேர் ரெண்டரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு டிபகிங் ஆப்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சினமன் டிஃபால்ட்டே கிளிக் பண்ணி போகிறோம் ஸோ சினமன் டிஃபா இது வந்து ஒரு லாகின் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் மின்ட்டில் இருக்கிற பயன்படுத்துகிற லாகின் மேனேஜர் பேர் லைட் டிஎம் எல்ஐஜிஹெச்டி டிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து இது பயன்படுத்துது ஸோ இது வந்து தனி ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் நான் சொன்னேன் இல்லை டெஸ்டாப் என்விரான்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு வேலையும் ஒரு ஒரு அப்ஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணுவார் அதில் லாகின் பண்ணுற வேலையை பார்த்துக்கிறவர் வந்து லைட் டிஎம் ஸோ நாம் இதில் எதுவும் மாற்ற போகிறது இல்லை இதே மாதிரி ஒரு ஐ த்ரீ என்விரான்மெண்ட்டை இவர் கூடயே சேர்ந்து வச்சுக்க போகிறோம் அதாவது எப்படின்னா ஒரே வாசல் ஆனால் வாசலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ரெண்டு வேறு வேறு வீடு இமேஜின் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஹாரி பாட்டில் வர மாதிரி மேஜிக்லாம் நடக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து சினிமன்குள்ளே நுழைகிறேன் பாஸ்வேர்ட் டப்புன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் இப்போ கரெக்ட் சூப்பர் ஸோ இப்போ நம்ம லாகின் பண்ணுறோம் லாகின் பண்ணோடனே வந்து நிறைய விஷயங்கள் லோட் ஆகும் மேபி முதல்ல வால் பேப்பர் வரலாம் இல்லை அதுக்கப்புறம் டாஸ்க் பார் வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து லோட் ஆகிட்டு வரும் இப்போதைக்கு கரசர் மட்டும் தான் வந்திருக்கு
உங்க கம்ப்யூட்டர்ல அது எவ்வளவு இருக்கு எத்தனை விண்டோ என்விரான்மெண்ட் வச்சிருக்கீங்க எத்தனை டெஸ்டாப் என்விரான்மெண்ட் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்க பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா அது எப்படி நான் பாக்குறது அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் கரெக்டா சோ அந்த மாதிரி ஓகே ஸ்கிரீன் சைஸ் பெருசாக்கிட்டேன் உங்களுக்கு இது விஷுவலாக தெரியணுன்றதுக்காக ஓகே ஸோ அதெல்லாம் எங்கடா போய் பார்க்குறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கு அது எங்கடா இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இப்போதைக்கு இது இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த விண்டோ சர்வர் அதாவது விண்டோ சர்வர்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி தான் நான் முள்ள போகல இப்போதைக்கு மின்ட்டுன்றது ஒரு எக்ஸார்க் அப்படின்ற ஒரு சர்வரை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு கிராஃபிக்கல் விண்டோ சர்வர் அது பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு இந்த கிராஃபிக்ஸ்லாம் ரெண்டர் ஆகுது ஸோ அது பயன்படுத்துது அது அந்த மாதிரி எந்த சர்வர் உங்களை பயன்படுத்துதோ அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதை பார்க்குறதுக்கான லொக்கேஷன் எல்எஸ் யூசர் ஷேர் எக்ஸஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கிறத லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு இருக்கு ஒன்று சினமன் டெஸ்டாப் இன்னொரு சினமன் டூ டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் ஸோ அந்த டூ டின்றது அந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் நம்ம லாகின் பண்ணும்போது பார்த்தோம்ல சாஃப்ட்வேர் ரெண்டரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் இந்த ரெண்டாவது ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து சினமன் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டர் ஆகுது ஸோ அதனால தான் அது நம்மளுக்கு இருக்கு சப்போஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய விஷயங்கள் காட்டும் ஏன் நாமளே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் இதே லொக்கேஷன் வந்து பார்க்கலாம் அப்போ என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு விண்டோ மேனேஜரை பயன்படுத்த போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டிய விஷயம் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து எந்த எந்த லாகின் மேனேஜர் வந்து பயன்படுத்துது அதே நேரத்தில் எந்த இத மற்ற விஷயங்கள்லாம் பயன்படுது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் பேர்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து லைட் டிஎம் ஏன்னா சில நேரத்தில் அந்த ப்ராம்ட் வந்து தானாக வராது ஸோ அதனால் நீங்கள் போய் அதை தேட வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் தேடுறேன் இது வந்து லைட் டிஎம்னு எனக்கு தெரியும் சரி ஆனால் நான் வந்து லினக்ஸ் லாகின் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேடிக்கிறேன் லினக்ஸ் மின்ட் லாகின் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேடிக்கிறேன் ஏன்னா அவரோட கான்ஃபிகரேஷனில் தான் மேபி நான் போய் அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ அதில் வந்து இதில் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு லிங்க்லேயே பாருங்கள் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இட் இஸ் இட் யூசஸ் லைட் டிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விண்டோ லாகின் மேனேஜர் பயன்படுத்துகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சினமன் மின்ட் ஸோ அதை சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ லைட் டிஎம் தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து ஐ த்ரீ விண்டோ மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால்ல ஸோ அதுக்கான ஆர்ச் விக்கி பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஆர்ச் லினக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணால் தான் இதெல்லாம் போ பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஆர்ச் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணலனால இதெல்லாம் பார்க்கணும் ஏன்னா ஆர்ச் விக்கி தான் இருக்கிறது ஒன் ஆஃப் த டீட்டெயில்டு விக்கி இன் லினக்ஸ் கம்யூனிட்டி ஸோ இதை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஐ த்ரீன்றது ஒரு டைனமிக் டைலிங் விண்டோ மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இது இந்த டீடைல்ஸ்லாம் அப்புறம் நம்ம இன்னொரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி எப்பவுமே டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன் காஞ்சிலக்கில் சப்போஸ் மேபி ரெக்கார்டிங் இருந்தால் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஐ த்ரீ கேன் பி இன்ஸ்டால் வித் ஐ த்ரீ ஐஃபன் டபிள்யூஎம்ன்ற பேக்கேஜ் வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பேர் வந்து மேபி மாறலாம் ஏன்னா இது வந்து பேக்மேன் இது வந்து ஆர்ச்சிக்குன்றதுனால பேக்மேனுக்கு ரிலேட்டடாக சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம வந்து மின்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து ஏபிடின்ற ஒரு பேக்கேஜ் வந்து பயன்படுத்துவோம் ஸோ ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம வந்து எனக்கு தெரியும் இதுவும் ஐ த்ரீ தான் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக சர்ச் பண்ணலாம் ஏபிடிலே ஸோ நான் எனக்கு தெரியுன்றதுனால நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் சூடோ ஏபிடி இன்ஸ்டால் ஐ த்ரீ ஐஃபன் விஎம் அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஸோ தப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதுவே சொல்ல போகுது கரெக்டாக ஸோ பாஸ்வேர்ட் போட்டுடலாம் இப்போ நான் பாஸ்வேர்ட் போடுறேன் அது எதோ தேடுது ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலி அது எடுத்துகிட்டு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ஐ த்ரீன்னு ஒன்று இருக்குப்பா நீ சொன்னது கரெக்டு தான் அதில் வந்து இத்தனை இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் எனக்கு தேவை ஐ த்ரீ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கேஜ் தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஐ த்ரீ ஐஃபன் டபிள்யூஎம் ஸோ இது இன்ஸ்டால் பண்ணவான்னு கேட்குது நான் எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அது இன்ஸ்டால் ஆக போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்படி சினமன்லேருந்து ஐ த்ரீக்கு சுவிட்ச் ஆகலாம் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்க்கலாம் 
ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் எழுதுறதை வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே அந்த லாகின் மேனேஜருக்குனே தனியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் கஸ்டம் லாகின்ஸ்லாம் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி செஞ்சு ஒரு ஒருத்தரை யாரை கால் பண்ணுன்ற நேம் நீங்கள் அங்கே போய் லிஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டுருவோம் மற்றபடி இந்த மாதிரி டெஸ்க்டாப்பு எக்ஸசன்ஸ்குள்ளெல்லாம் எதுவும்லாம் இருக்காது அது வித்தியாசமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நான் ஸோ என்னன்னா யாராச்சும் ஒரு ஆள் வந்து லினக்ஸ் வந்து ஏற்றிருக்காங்க ஸோ ஒபன் டூவல் மின்டோ அவங்க வந்து வேலாண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை எக்ஸ்ல ஒன் யூஸ் பண்ணுறாங்களான்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கும் அதுக்கு நிறைய அதுக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்கு அதாவது அதுக்கு நெட்ல போயிட்டு நீங்க நார்மலா கூகுள் பண்ணீங்கனாலே வரும் இல்ல அது இன்க்ளூட் பண்ணிருங்கன்ற சோ அவங்க வந்து என்னன்னா ஐ3 ஏத்தணும்ன்ற மாதிரி ஆசைப்பட்டு அவங்க தெரியாம வேலாண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணிருந்தா ஓகே ஓகே சோ நாம போடலாம் how can i find நாமளே சர்ச் ஏ பண்ணுவோம் அது எப்படி வருது பார்க்கலாம் how can i find if i am using wayland or xr ஸோ இது இருக்குல்ல ஸோ இதோட வேரியபிளில் பார்க்க சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இதை பார்க்கலாம் காப்பி பண்ணிப்போம் டெர்மினலில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ஸோ எக்கோ ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் லெவன் வருது இல்லை ஸோ வேலாண்டில் ஒன்று வேலாண்டு வரும் இல்லை எதுவுமே வராமல் எம்டியாக வந்துடும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வேலாண்ட் பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இதில் வந்து எக்ஸ் லெவன் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ஆர்க் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்பிளே சர்வரை வந்து பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்றத அர்த்தம் இப்போதைக்கு மின்ட் இன்னும் வந்து வேலாண்டுக்கு மாறலை ஸோ எக்ஸ்லாம் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க நீங்கள் உபுன் டூ குணோம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே வேலாண்டுக்கு வைபிரேட் ஆகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஈவன் ஃபெடோரா மைக்ரேட் ஆகிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து மைக்ரேட் ஆகிட்டாங்க நீங்கள் வந்து குணோம்லாம் யூஸ் பண்ணுற முக்கால்வாசி பேர் வந்து மைக்ரேட் ஆகிட்டாங்க கேடி இதையும் வந்து வேலாண்ட் சப்போர்ட் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் எதுக்கும் நீங்கள் வந்து தங்கை நர் சொன்ன மாதிரி சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஸோ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன் இதில் எக்ஸல்லவன் வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸார்க் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக போய் நீங்கள் யூசர் ஷேர் அப்புறம் எக்ஸசன்ஸ் அப்படின்றதுக்குள்ள போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட்புட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் முன்னாடி வந்து சினமன் சினமன் டூ டின்ற ரெண்டு ரெண்டு ஆச்சு இப்போ நம்ம ஐ த்ரீன்ற ஒரு விண்டோ மேனேஜர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால அவரே வந்து டேரெக்டாக கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டாரு ஸோ வந்து இங்கே ஐ த்ரீ டெஸ்க்டாப் அப்படின்றது இங்கே ரெடியாக வந்துடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஒன்று வந்து நார்மல் இன்னொன்று வந்து வித் டிபகிங் பண்ணுறதுக்காக லாக் லான்ச் சேவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் ரெண்டாவது ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ நான் எப்படிரா நான் சினமன் தாண்டா பயன்படுத்துகிறேன் எப்படிரா நான் விண்டோ ஐ த்ரீக்கு போகிறது இப்போ சினமனில் இருக்க எல்லா அப்ளிகேஷனும் ஒன்று ஒன்றா க்ளோஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸோ எக்ஸ் செஷன்ஸ் தான் அதை மேனேஜ் பண்ண போகிறாரு ஸோ அந்த செஷன்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த ப்ரீ டிஃபைண்டு ஃபைல் இருக்குது ஸோ இந்த லைவில் கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவர் வந்து ஐ த்ரீ ஐ த்ரீ தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் ரெடி பண்ணிப்பார் சினமன் கேட்டோன்னா சினமன் சினமனுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் அவர் ரெடி பண்ணிப்பார் அதுக்காக தான் இந்த டெஸ்க்டாப் ஃபைல் வந்து அவங்க க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸசன்ஸ்குள்ளே ஸோ நான் எப்படா இப்போ வந்து நான் ஐ த்ரீ மாறுறது ஐ த்ரீக்கு நான் போகணுன்னு ஆசையாக இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக போகலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் டெர்மினல் அண்ட் ப்ரௌசரையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு மின்ட்டில் இங்கே லாக் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கீழே ஷட் டவுன் இருக்கு ஸோ அதுக்கு மேலே லாக் அவுட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்விட்ச் யூசர் கேன்சல் லாக் அவுட் இருக்கும் ஸோ லாக் அவுட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் திருப்பி நம்ம நம்ம லாகின் மேனேஜர் ஸ்க்ரீன் வந்து திருப்பி வந்துடுவார் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தா அதே தான் இன்னும் அந்த அதே சிம்பிள் தான் இருக்குது ஆனால் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சிம்பிளை இப்போ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா முன்னாடி ரெண்டு காமிச்சது இல்லை இப்போ அதே மாதிரி உள்ளே பார்த்து அந்த நாலு விஷயமும் காட்டும் நான் சொன்னால் அந்த லாக் வச்சு இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது சேவ் பண்ணுறது பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு அதான் அந்த இன்னொன்று ஸோ இது ஐ த்ரீன்ற இருக்கிறது தான் நம்மளோட இது அதோட ஐகான் கூட இதுதான் ஸோ இதுதான் அந்த ஐ த்ரீயோட சிம்பிள் ஸோ இப்போ நம்ம ஐ த்ரீயை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஸோ இப்போ ஐ த்ரீ ரெடியாக நிற்குது இப்போ திருப்பி நம்ம லாகின் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கருப்பு ஸ்க்ரீன் வருது கரெக்டா கரெக்டு சூப்பர் ஏன் அப்படின்னா அது அது அப்படி
அந்த மாதிரி விண்டோ மேனேஜர்ஸ்ல உங்களுக்கு இந்த மாடிஃபையர் கீ வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா முக்காவாசி மூவ்மெண்ட் இந்த மாடிஃபையர் கீயை வச்சு தான் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த விண்டோல இருந்து அந்த விண்டோக்கு மாறணும்னா ரெண்டு மூணு கீயை கீபோர்டில் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நடக்கும் அது ஏதோ ரெண்டு மூணு கீயாக இருந்தால் வெறும் டைப் தான் நடக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்காக ஒரு மாடிஃபையர் கீ வச்சுப்போம் இது மோஸ்ட்டாக வந்து விண்டோஸ் பட்டன் இல்லை ஆல்ட்டு கீ இது ரெண்டும் வச்சுக்கலாம் இது இல்லாமல் கண்ட்ரோலில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு உள்ளே போய் நம்ம கான்ஃபிகரில் கன்ஃபிகரேஷனில் மாற்றலாம் பட் நான் இப்போதைக்கு விண்டோஸுன்ற ஆப்ஷன் அதாவது ஏற்கனவே இருக்குது கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அப்பரோ டவுனரோ ப்ரெஸ் பண்ணி இதை மாற்றிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இதை விண்டோஸ்க்குனே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா என்னோட டிஃபால்ட்டு என்னோட ஒரிஜினல் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற மாடிஃபைர் கீ வந்து ஆல்ட்டு ஸோ நான் இப்போ இங்கேயும் ஆல்ட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அது கிளாஷ் ஆகி கன்ஃபியூஸ் ஆகி குழம்பி அவுட் ஆகி எல்லாம் டெலீட் ஆகிடும் அதனால் அது வேணாம் இப்போ நான் வந்து விண்டோஸ் கீயை வந்து இந்த வெர்ச்சுவல் மிஷின் அதாவது இந்த மின்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு விண்டோஸ் கீயை வந்து என்னோட மாடிஃபையர் கீயாக நான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ அதை கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இது வந்துருச்சு இந்த சூப்பரு நல்லது விண்டோ மேனேஜர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் என்னடா இன்னும் லோட் ஆகினு கருப்பு ஸ்க்ரீனே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லை அவ்வளோதான் அது ஆக்சுவலி லோட் ஆகி முடிச்சிச்சு இவ்வளோ தான் வரும் ஓகேவா ஒரு விண்டோ மேனேஜர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ தான் வரும் என்னடா சொல்கிற கருப்பு கலரில் ஸ்க்ரீனை கவனிட்டு யாராடா ஏமாத்த பார்க்குறேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் பட் அதுதான் உண்மை ஒரு விண்டோ மேனேஜரோட வேலை வந்து ஒரு விண்டோ மேனேஜ் பண்ணுறது தான் அவருக்கு வந்து வால் பேப்பர் செட் பண்ணுன்ற ஒரு இது கிடையாது இப்போ நீங்கள் கீழே பார்க்குறீங்களே அது வந்து கூட விண்டோ மேனேஜர் கிடையாது அது வந்து இந்த விண்டோ மேனேஜர் கூடயே வர ஒரு டாஸ்க் பார் அது பேர் ஐ த்ரீ பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து கீழே வந்து ஐபி அட்ரஸ்ஸு பேட்ரி பர்சன்டேஜ் அப்புறம் வந்து ரேமு சிபியூ அதெல்லாம் காத்துது அதெல்லாம் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் இது நம்மளுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா இது அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வேற ஒரு பாரை கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஐ த்ரீலேருந்தே போகணுன்னா அவசியம் கிடையாது இந்த ஐ த்ரீ பாரை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சரி இப்படி இருந்தால் நான் என்னத்தை கிளிக் பண்ணுறது என்ன தோவ் பண்ணுறது ஒரு டெஸ்டாப்புக்கான ஒரு ஐக்கானுக்கான விட்டுருங்க அதுக்கு தான் இப்போ வந்து நீங்கள் மவுஸை வந்து நம்பணுன்ற ஒரு கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க கீபோர்டு தான் பயன்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கீங்க ஸோ அதனால் கீபோர்டில் தான் நீங்கள் எல்லா வேலையும் பண்ணணும் இப்போ நான் என்னோட மாடிஃபையர் கீயாக வந்து விண்டோஸ் பட்டனை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து இதுலேருந்து டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் நெட்டில் போய் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வேணால் கூட படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா எடுத்தோன்னே டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து எதுவும் தெரியாது அதனால் எனக்கு தெரியும் ஐ த்ரீயில் வந்து விண்டோஸும் என்டரும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெர்மினல் ஓப்பன் ஆகும் ஓகேவா இந்த மொதல் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இதுக்கப்புறம் பண்ணுற வேலையெல்லாம் நம்ம தாராளமாக ஈஸியாக அப்படியே சும்மா சரு சருன்னு பண்ணிடலாம் எப்படி சரு சரு படுவேன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல போய் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ திருப்பி நான் வந்து சைஸு சைஸெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபார் சம் ரீசன் இது வந்து என்னோடய ஐ திங்க் நம்லாக்கில் இருக்கோ சம்திங் என்னால் கீபோர்ட்லேயே ஜூம் இன் பண்ண முடியல ப்ரஸ் வேலை செய்யல ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ நான் மோஸ்டில் மாற்றிட்டேன் இப்போ வந்து நாம் இதில் இருக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த கான்ஃபிகரேஷன் எங்கடா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தேடணும் அப்படின்னா அது ஏற்கனவே காமிச்சிது சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியல நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதிலே நான் வந்து ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இதிலே வந்து நிறைய செஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த செஷன்ன்றது உங்களுக்கு புது கான்செப்ட் கிடையாது அதாவது ஒர்க் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க நீங்கள் வந்து இதில் மின்ட்டில் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனில் ஒன்று நாலஞ்சு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது ஒரு விஷயத்தில் திருப்பி ஒரு டே ஒரு அனிமேஷன் போவோம் வேறு ஒரு ஸ்க்ரீனில் நே வேறு ஒரு செட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வச்சுருப்பீங்க அது இதுலேயும் உண்டு ஸோ அதுக்கு நான் மாடிஃபையர் கீலேருந்து மேலே ஒன்றுன்றதை அமுத்துனா ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸு டூ நம்முத்துனா செகண்ட் ஒர்க் ஸ்பேஸ் இப்போ டெர்மினல் க்ளோஸ் ஆச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை டெர்மினல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஸ்பேஸில் இருக்குது இது எங்கடா பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே இந்த ஒன்று டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைன்யூட்டாக தெரியுதுல்ல இதில் தான் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் டூவில் இருக்கேன் ஒன்றுக்கு போனோன்னா திருப்பி அந்த டெர்மினல் இருக்கும் ஸோ நான் டூக்கே போய்க்கிறேன் ஸோ இப்போ டூவில் நான் வந்து ஃபயர்ஃபாக்ஸ் அது மாதிரி ப்ரௌ ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அது இந் அது இப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதான் ஏற்கனவே மின்ட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்ல அது இங்கேயும் இருக்கும் சார் அதனால் இல்
சம்டைம்ஸ் மேனுவலாக இது பண்ணும் ஓகே சூப்பர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம டி மெனியூ வச்சு தான் லாகின் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை திடீர்னு இந்நேரம் அது இன்ஸ்டால் ஆகலை அது தப்பும் கிடையாது நோ ப்ராப்ளம் ஸோ அப்போ இப்போ நான் ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் டெர்மினல் தான் இருக்குது அப்படிங்க ஃபயர் ஃபாக்ஸ்னு கிளிக் பண்ணால் வரப்போகுது இதோ வந்துடுச்சுல ரெண்டாவது இல்லை ஓகேவா சார் நீங்கள் இப்போ வந்து ஸ்க்ரீனை ஸ்விட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு எல்லா கீ பைண்டிங்ஸ் இருக்குது நான் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து ஸ்க்ரீன் போனோம் அப்படின்னா உங்கள் மாடிஃபையர் கீழேருந்து ஜேகேஎல் கியூ அந்த மாதிரி நிறைய கான்ஃபிகரேஷன்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் படித்து போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் பேசிக்காக ஒரு நியூ பி எப்படி இருப்பார் அப்போ இன்னும் ஒரு மவுஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ அதனால் நான் வந்து மவுஸை வச்சு இங்கேருந்து இங்கே போகிறேன் இங்கே போயிட்டு அந்த வெளியில் அந்த சினிமனில் ஓப்பன் பண்ண அதே விக்கி பேஜை நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆர்ச் ஆர்ச்சி ஐ த்ரீ ஐ ஐ த்ரீ வி ஆர்ச்சி விக்கி ஓப்பன் பண்ணிப்போம் ஸோ அங்கே போயிட்டோம் அப்படின்னா டிஃபால்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்றதுலாம் அதில் லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் இது இதுதான் வந்து இந்த டிஃபால்ட் கான்ஃபிக் ஃபைலு ஸோ இது நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணி அப்படியே இங்கேயும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை ரெண்டாவது செஷனில் இன்னொரு தாட்டி ஓப்பன் பண்ணி இன்னொரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை வந்து நான் வந்து சைஸை பெருசாக்கிறேன் ஏன் அந்த சைஸ் மட்டும் பெருசாக மாதிரின்னு தெரியல அப்புறம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சரி இப்போதைக்கு நம்ம பெருசாக்கிக்கலாம் பெருசாக்கிட்டு இப்போதைக்கு இதில் வேறு என்ன எடிட்டர் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு பட் நம்ம இப்போதைக்கு விஐ டெர்மினல் பேஸ்டாகவே போகலாம் விஐ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த லொக்கேஷன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி காப்பி ஆகலையாது சரி காப்பி ஆகலாம் பிரச்சனை இல்லை நான் சொல்கிறேன் டாட் கான்ஃபிக் உங்கள் ஹோம் ஃபோல்டரில் ஃபஸ்ட்டு சிடின்னு டைப் அடிச்சுக்கோங்க உங்கள் ஹோமுக்கு வந்துடும் ஹோமுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் விஐ டாட் கான்ஃபிக் அப்படி போட்டு டே டேப் அடிச்சிங்கன்னா கான்ஃபிக் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே நிறைய விஷயம் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஐ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைப் அடிச்சு டேப் அடிங்க அதுக்கப்புறம் கான்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேப் அடிச்சிங்க அப்படின்னா வரும் இதுதான் அந்த வார்ஸ் வீக்லேயும் போட்டுருந்தது ஸோ நீங்கள் அங்கேயும் போய் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இங்கே தான் நீங்கள் மாட் கீ எல்லா கீ எல்லாமே இங்கே இங்கே தான் செட் பண்ணுறோம் ஃபான்ட்டு முதற் கொண்டு எல்லாமே இங்கே செட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து மாட் கீ வந்து இந்த லைனில் செட் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக மாடு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே செட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாடு ஃபோர் வந்து விண்டோஸ் கீ அப்படின்றது தான் அதோட அர்த்தம் அதே மாதிரி இங்கே கீழே வந்து ஃபான்ட்டு சைஸ்லாம் என்ன வரும் இந்த கீழே யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த பாருக்கு ஃபான்ட் வந்து எட்டுன்னு வச்சுருக்காங்க எனக்கு எட்டுலாம் வேணாம் பாராசா நான் இதோட பெருசாக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பன்னெண்டுன்னு வைக்கிறேன் சாரி எயிட் டுவெல் தானே காட்டுது எனக்கு அப்படி தான் காட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் ஸ்டில் எயிட் டுவெல் தான் காட்டுது ஸோ அதனால் நம்ம இதை கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபாண்ட் பேங்கோ மோனோ ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் டுவெல் அப்படின்னு நான் ஃபோன் டக்கிறேன் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது எப்போ ரீ இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு திருப்பி நான் வெளில போயிட்டு வரணும் மாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேவையில்லை இதை வந்து ரீலோட் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீ பைண்டிங் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து இங்கே நீங்களே சர்ச் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னா அப்படின்னா அந்த இந்த இதை மட்டும் ரீலோட் பண்ணும் அதாவது இந்த ஐ த்ரீயை மட்டும் ரீலோட் பண்ணும் நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற இதை மட்டும் ரீலோட் பண்ணும் நீங்கள் முதல்ல வந்ததுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற எல்லா கீ பைண்டிங்கும் போய் பாருங்கள் அதில் வந்து என்னென்னலாம் இருக்குது ஸோ இப்போ டி மெனியூ நான் சொன்னல விண்டோஸையும் டீயும் ப்ரெஸ் பண்ணால் டி மெனியூ ஓப்பன் ஆகும் அதுதான் எங்கள் இங்கே கொடுத்துருவாங்க ஸோ மாடு ப்ளஸ் டி ஓப்பன் பண்ணால் டி மெனியூ வந்து ரன் ஆகணும் அப்படி மாதிரி டி மெனியூ இன்ஸ்டால் ஆன ஆகாததுனால இதில் வந்து ரன் ஆகலை ஓகேவா இதே டி மெனியூட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரோஃபிக்கும் இவங்களே சொல்கிறாங்க அது இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அதையும் வந்து கான்ஃபிக் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு அது கமெண்ட்டில் இருக்குது இது வந்து பைத்தான் மாதிரி தான் ஸோ கமெண்ட் வந்து ஸ்டில் ஹேஷு ஸோ ஹேஷ் போட்ட எந்த லைனும் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஜஸ்ட் ஃபார் கமெண்ட் ஸோ இது மாதிரி இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நான் சொன்னேன் மாடும் என்ட்ரோம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த ஃபைலை ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே வந்து சேஞ்ச் ஃபோக்கஸுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இதில் இருந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்லேருந்து இன்னொரு ஸ்க்ரீனுக்கு மாறணும்ன
நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஒரு ஓகே கீழே பாத்தீங்கன்னாலே பெருசா தெரியும் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க பண்ணலாம் இதே வந்து இதெல்லாம் இப்ப நான் இந்த டெர்ம் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகாத மாதிரி நான் ரீலோட் பண்ணிருக்கேன் இதெல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிக்கலாம் அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு வேற ஒரு கீ பைண்டிங் இருக்கும் இல்ல ஐ த்ரீயே எக்ஸிக்யூட் பண்ணா அதுக்கு ஒரு கீ பைண்டிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமும் இதுல எல்லாத்தையும் வந்து அழகா அப்படி லிஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ எல்லாத்தையும் நீங்க ஒரு தாட்டி கோ த்ரூ பண்ணி பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே வந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் ஓகே இதெல்லாம் இப்படி பண்ணா இப்படி ரன் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி கீழே பார்ன்னு இருக்கலாம் சோ இதுதான் வந்து அந்த கீழே இருக்கிற ஐ த்ரீ பாரு சோ இந்த லைனை நம்ம கவன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த கீழே இருக்கிறது கூட காட்டாது ஆனா மாத்தா கருப்பு காட்டுல தனியா இருக்க வேண்டியதுதான் ஓகேவா சோ ஓகே சோ இப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விண்டோ மேனேஜர் வந்துருச்சு ஒரு மூமெண்ட்டுக்கு நம்மளுக்கு இருக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் மேனேஜர் இருக்கணும் டி மெனியூ அது இல்ல தப்பு இல்ல நம்ம வந்து டி மெனியூக்கு பதிலா வேற ஒரு அப்ளிகேஷன் மேனேஜரே அப்படியே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதை அப்படியே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதை அப்படியே வந்து இங்க கான்பிகர் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்ப அதுதான் நம்மளுக்கு முதல்ல வேணும் ஏன்னா அது இருந்தா தான் நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்றதுக்கோ க்ளோஸ் பண்றதுக்கோ ஈஸியா டெர்மினல் இல்லாம பயன்படுத்த முடியும் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இந்த ஃபயர் ஃபாக்ஸே இந்த டெர்மினல் எல்லாம் ரன் ஆயிருக்கு கரெக்டா ஸோ இப்போ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் திருப்பி வந்து கூகுளுக்கு போயிட்டு அப்ளிகேஷன் லான்ச்சர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் தேடினீங்கன்னா நிறைய கிடைக்கும் நான் இப்போதைக்கு வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த கான்ஃபிகரேஷன்லேயே சொன்னேன் ரோஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் போட்டு பார்த்தோம்ல மேலே பார்த்தோமே ஸோ இந்த ரோஃபி அப்படின்ற இந்த டி மெனுவோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை தான் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இப்போ இப்போ நான் அதை மாற்றுறதுக்கு ஸோ ஸ்க்ரீனை சுவிட்ச் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து இந்த டெர்மினல் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துடுறேன் டெர்மினல் ஸ்க்ரீனுக்கு வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த கமெண்ட் டைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது திருப்பி வியூவில் வந்து சைஸ் குட்டியாக இருக்கா சூப்பர் லெட்ஸ் இன்க்ரீஸ் த சைஸ் அண்ட் லெட்ஸ் இன்ஸ்டால் ஸோ சூடோ தான் ஆப்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கேயும் ஏன்னா சி டிஸ்ட்ரோ சேர்ந்து தான் ஜஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி விஷுவலாக இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் தான் மாறி இருக்கு மற்றபடி கமெண்ட் எல்லாமே சேர்ந்தலாம் சூடோ ஏபிடி இன்ஸ்டால் ரோஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாஸ்வேர்ட் கேட்குது சூப்பர் நம்மளோட லே லாங் லென்த்தி சூப்பர் பாஸ்வேர்டாக போட்டாச்சு ஸோ அது சில விஷயங்கள்லாம் சேர்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம் ரோஃபிக்கு தேவையான டிபெண்டன்சி எல்லாத்தையும் ஸோ அது அதை வேலையை பண்ண விட்டுடலாம் ஸோ அது பட்டன் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு பண்ணி முடிச்சிட்டோம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அது எப்படி ஐ த்ரீயில் கான்ஃபியர் பண்ணுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ப்ராம்ட்டு திருப்பி என் கையில் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ என் கையில் வந்து நார்மலான விஷயங்கள் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ இப்போ வந்து அப்படியே நான் ஸ்க்ரீன் ஸ்விட்ச் பண்ணுறேன் ஸோ எங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த தாட்டி நான் கீபோர்டில் பண்ணேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மவுஸ் மூவ் ஆனது தெரிஞ்சிருக்காது டேரெக்டாக அப்படியே அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இந்த எனக்கு டி மெனியூ இன்ஸ்டால் ஆகலை ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த கம இந்த லைனை வந்து நான் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இது கீழே இருக்குல்ல ஸோ இந்த வேலையை நம்ம அப்படி பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் இதை கமெண்ட் பண்ண விரும்பலை அப்படின்னா இதையே வச்சு நம்ம வேலையை முடிச்சுக்கலாம் பைன் சிம் மார்ட் ப்ளஸ் டி எக்ஸிக்யூட் பண்ணனா எனக்கு வந்து நோ ஸ்டார்ட் அப் ஐடியை வச்சு எனக்கு வந்து நீ வந்து சில விஷயங்களை இன்ஸ்டால் பண்ணுப்பா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ மற்றதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரோஃபி அப்படின்னு போட்டுட்டு கோட்ஸில் குள்ளே கொடுப்பேன் ரோஃபி அந்த கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி மோடு அதை அப்படியே நம்ம ரன் பண்ணுவோம் ஷோ ஆக்சுவலி இவ்வளோ வேணாம் வெறும் ஷோ டி ரன் மட்டும் ரன் ஆனாலே போதும் ஷோ டி ரன் போட்டு கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது மட்டும் பண்ணாலே போதும் ஐ திங்க் ஸோ ஸோ நம்ம திருப்பி ஒரு தாட்டி டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் இதை ரீலோட் பண்ணோம் ஸோ கண்ட் மாடு ஷிஃப்டு சி அப்படின்றத பண்ணிட்டேன் சரி இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் மாடு டி கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நடுவில் ஒரு அனாமல் தான் யாரோ ஒருத்தவங்க நடுவில் புதுசாக வந்திருக்காங்க இவங்க யாரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் தான் வந்து ரோஃபி ஸோ இது வந்து இதை வச்சு நீங்கள் வந்து எந்த அப்ளிகேஷன் வேணால் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபயர் ஃபாக்ஸ்னு டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபயர் ஃபாக்ஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்க
இதுவே வந்து ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கும் ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு சூப்பராக இருக்குல்ல ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் லான்ச்சர் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆப் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்து வால் பேப்பர் செட் பண்ண போகிறோம் எப்படிரா இதில் வால் பேப்பர் செட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஆள் இருக்காரு அவர் பேர் தான் ஃபே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அற்புதமான ஒரு இருக்கார் ஸோ அவர் எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டு நீங்கள் கூகுளே பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஃபே செட்டிங் வால் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே சின்ன கமெண்ட் தான் செட்டிங் வால் பேப்பர் இன் ஐ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன கமெண்ட் வரும் ஸோ அந்த கமெண்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது நிறைய இருக்கும் ஸோ ரெட்டிட் பேஜ்லேயே நிறைய இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்கலாம் ஸோ நான் ரெட்டிட் பேஜில் கூட ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு ஓரளவுக்கு அந்த என்ன கமெண்ட்னு தெரியும் ஸோ நம்ம முதல்ல போய் ஒரு வால் பேப்பரை வந்து டவுன்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஐ லெட்ஸ் கோ டு வால் பேப்பர் கிராஃப்ட் அங்கே போயிட்டு நம்ம ரெசல்யூஷனுக்கு ஒரு வால் பேப்பரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செக் நம்மளுக்கு வந்து வெக்டாஸ் ஆஸ்ட்ரோனாட் நல்லா இருக்கு இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெசல்யூஷன் லெட் செலக்ட் என் லேப்டாப் இது தான் ஸோ நம்ம சாப்பிட தான் மேபி இந்த வெர்ச்சுவல் மிஷின் அதோட கம்மியான ரெசல்யூஷனில் ரன் ஆகி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நோ இஷ்யூஸ் இப்போதைக்கு நம்ம இந்த வால் பேப்பர் வந்து சேவ் இமேஜ் கொடுத்துருவோம் ஸோ இவ்வளோ பெரிய பேரில் எனக்கு வேணால் ஆஸ்ட்ரோ நாட் டவுன்லோட்ஸில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம போய் இதை வந்து வால் பேப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வேலையை பார்ப்போம் ஸோ அதே பிறகு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வழக்கம் போல் இந்த இந்த கா கமெண்ட்டுக்கு வந்துடலாம் ஸோ இதுவும் இதுவும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் ஸோ நான் வந்து கிளியர் கொடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் வந்து இதுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் கடைசியாக இருக்கேன் இது இதுனா ஃபைலு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ அதை ஓப் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ அதே அந்த கான்ஃபிக் ஃபைல்லே தான் இருக்கும் டாட் கான்ஃபிக் ஸ்லாஷ் ஐ த்ரீ கான்ஃபிக் உள்ளே இருக்கும் ஸோ இதில் கடைசி லைனுக்கு போயிடலாம் கடைசி லைனுக்கு போயிட்டு இந்த இடத்துல என்ன ஒரு லைன் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போகிறீங்க எக்ஸிக்யூட் ஆல்வேஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஏன் இந்த ஆல்வேஸ் எக்ஸிக்யூட்டுன்றது ஒரு அப்ளிகேஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்வேஸ்ன்னு ஏன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு தட்டி கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் நான் ரீலோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதையும் ரீலோட் பண்ணு அப்படின்றத சொல்கிறதுக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆல்வேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது நடுவில் இது வச்சு பிஜி ஐஃபன் சென்டர் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அந்த ஃபைலோட லொக்கேஷன் ஸோ வந்து ஹோம் ஸ்டார்க் அப்படியும் இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து டில்டா யூஸ் பண்ணி கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ டில்டா ஸ்டார்ட் இதில் இருக்கு டவுன்லோட்ஸில் இருக்கா டவுன்லோட்ஸ் ஸ்லாஷ் ஆஸ்ட்ரோ நாட் டாட் ஜேபிஜி அப்படின்றது தான் ஃபைலு ரெக்கார்டிங் வச்சு ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு ரீலோட் பண்ணலாம் ஸோ ரீலோட் பண்ணிவிட்டு நான் பண்ணத சேஞ்ச் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு மேபி நம்ம ஒரு புது ஒர்க் ஸ்பேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரீலோடிங் ரீலோடிங் நடக்குதா நடக்குதா சுத்தினே இருக்கு நடக்குதா இல்லையான்னு தெரியலையே சூப்பர் நம்ம கரெக்டாக தான் ரீலோட் பண்ணியிருக்கோமா வித் கான்ஃபிகரேஷனோட தானா இருக்கா இல்லை ஓகே ரீஸ்டார்ட் ஒன்று இருக்குது மாடே ஷிஃப்ட்டு ப்ளஸ் ஆர் ரீஸ்டார்ட் இது வந்து ரீலோட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலு இது ப்ரிசோஷியல் லேஅவுட்டோட சேர்த்து ஓகே ஆர் த்ரீ எக்ஸிட் விமு ஓகே மாடு ஷிஃப்ட்டு இ கொடுத்தா எக்ஸிட் ஆகிடும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஸோ நம்ம ரீலோட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து மாடு ஷிஃப்ட்டு சி தான் ஸோ ரீலோடு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆக்சுவலி நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் திருப்பி ரீலோட் ஆகும் லெட்ஸ் செக் நம்மளுக்கு வால் பேப்பர் வந்துடுச்சா சுற்றினே தான் இருக்குது சூப்பர் ஏன் சுற்றினே இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஐ திங்க் ஃபே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அதுன்னு நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் செக் ஃபே இருக்கா இல்லை அதுதான் பிரச்சனை சூப்பர் நம்ம வந்து ஃபேவை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஸோ சூடோ ஆப் ஃபே இத்தனை இன்ஸ்டால் பண்ணுறடா இதெல்லாம் போய் ப்ளோட் ஆகாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நல்ல கேள்வி ப்ளோட் ஆகாது ஏன்னா ஃபே வந்து ஒரு கேபி கணக்கில் இருக்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் ரோஃபி எம்பி கணக்கில் இருக்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸோ நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டெஸ்க்டாப்
ஒரு கான்பிகரேஷன் வச்சிருக்கும் போது ஐடில் வந்து எனக்கு வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி மெகா பைட்ஸ் தான் பிடிச்சிட்டு இருந்தது மொத்த ரேம்லேயே த்ரீ டுவெண்ட்டி தான் ஐடில் ஒரு எல்லாம் ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறம் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணோம்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆப்வியஸ் ஆகினா ப்ரௌசர் தான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ற ஆள் ஆனால் டெர்மினல் மட்டும் பயன்படுத்துகிறேன்னா எனக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு டெர்மினல் ஸ்க்ரீனாக இருந்தால் கூட சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மெகா பைட்ஸ் கூட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஒரு டெஸ்டாப் என்வரான்மெண்ட்டு ஐடியில் பார்த்தீங்கனாலே சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் மெகா பைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரேம் யூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் பார்த்து இது யூஸ் பண்ண இத்தனை அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறமே இதெல்லாம் ஒன்று ஆகாதான்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக அந்தளவுக்கு ஆகாது இன்ஃபேக்ட் சைஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் ஆனால் இப்போ நம்ம ரெண்டுமே வச்சுருக்கோம் கரெக்டாக சினமண்டும் வச்சுருக்கோம் அதே நேரத்தில் ஐத்திரியும் வச்சுருக்கோம் ஸோ சைஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட் எக்ஸைட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அந்தளவுக்குலாம் பெருசாகாது நீங்கள் டியூவல் பூட் பண்ணுறத விட இது சேஃப் ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் டியூவல் பூட் பண்ணோம்னா நீங்கள் ஒரு டெஸ்டாப்லேருந்து இன்னொரு டெஸ்டாப் போகணும்னா மொத்த சிஸ்டமே ஆஃப் பண்ணிட்டு திருப்பி ஆன் பண்ணணும் அந்த வேலை இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டு ஹோமு ரெண்டு ரூட்டு அந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் ரெண்டு பார்ட்டிஷன் தேவைப்படும் அது நீங்கள் ஈவன் முப்பது ஜிபி யூஸ் பண்ணால் கூட அறுபது ஜிபி ஆகிடும் ஒரு ரெண்டு வயசை பயன்படுத்துறதுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே வந்து இதில் ரொம்ப அட்வான்டேஜஸான ஒரு விஷயம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ மேனேஜராக ஒரு டெஸ்டாப் இன்வெர்மெண்ட்டோட பேரலாக யூஸ் பண்ணுறது அதே நேரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப மேஜரான அட்வான்டேஜ் வந்து ஒரே சிஸ்டமாக ஷேர் பண்ணுறது இப்போ உங்கள் வீட்டில் இந்த லேப்டாப் உங்கள் கூட சேர்ந்து உங்கள் பேரண்ட்ஸோ இல்லை உங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் விண்டோ மேனேஜர் போட்டு விட்டு போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு கீபோர்ட் பைண்டிங்ஸ்லாம் தெரியாது அவங்க எப்படி தடவின்னு இருப்பாங்க கஷ்டம் இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம டிஸ்டாப் என்ன வச்சுருக்கோம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கே எனக்கு ஒரு நாள் அவசரமாக இருக்கும் டக்குன்னு ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு அது இதுன்னு பண்ணணும் எனக்கு அப்போ விண்டோ மேனேஜரில் நீங்கள் கற்றுக்கிற ஆளாக இருக்கலாம் கீ பைண்டிங்ஸ்லாம் கஷ்டப்படுவது இருக்கலாம் ஸோ அதனால் அப்போ வந்து உங்களால் வந்து விண்டோ மேனேஜர்ஸ் எடுத்தோன்னே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி டியூவல் கான்ஃபிகரேஷனாக ஒரு ட்ரைனிங் வீல்ஸாக கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அர்ஜென்ட் ஒர்க்லாம் டெஸ்டாப் என்ன போய் பண்ணிவிட்டு நார்மல் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து இதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த கீ பைண்டிங்ஸ்லாம் ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க விண்டோ மூவ் பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு சரளமாக வருது டப்பு 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 டப்புனு இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணுறதுலாம் வருது அப்படின்னா அதே நேரத்தில் பொசிஷன் பண்ணுறது ரீசைஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு டக் டக்குன்னு வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் முழுசாக இந்த விண்டோ மேனேஜருக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ நாம் இன்றைக்கி வந்து இந்த ட்ரைனிங் வீல்ஸுன்ற ஒரு பாயிண்ட் வச்சு தான் நான் இன்றைக்கி சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபே இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு லெட்ஸ் ரீ ரன் த கான்ஃபிகரேஷன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் சி அதே நேரத்தில் ஆர் ரெண்டுத்தையும் பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதிலே இருக்க வேறு ஒரு இது ஓப்பன் பண்ணலாம் இது இன்னும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு ஏன் ஒரு வேளை ஃபைல் கீழே ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியலையோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஏதாவது பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபோட்டோ ஓடு சில் எதுலேயுமே அது வந்து அப்டேட் ஆகலை ஸோ லெஸ்ட் செக் என்ன பிரச்சனை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை கமெண்ட் ஏதாவது தப்பாக எழுதியிருக்கனா அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் கோ டு திஸ் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆல்வேஸ் ஃபே ஐஃபன் ஐஃபன் பிஜி ஐஃபன் சென்டர் அப்புறம் லொக்கேஷன் ஸோ லெட் செக் இந்த கமெண்ட் ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு கரெக்டாக அப்படின்றத பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம்னா நம்ம தனியாக கூட எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் வந்து நெட்லேயும் போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் சரி என் பழைய கான்ஃபிகரேஷனே என் கைக்கு வருது ஆல்ட்டுக்கே கை போயின்னு இருக்கு சாரி ஃபார் தேட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஃபே பேக்ரவுண்ட் ஏதாவது ஒன்று ஓப்பனோ ரெட் இட் பிச் இருக்கு <laughs> மேன் பேஜ் கூட ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மேன் ஃபே அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இதிலே நிறைய வரும் ஸோ நீங்கள் எந்த மேன் பேஜ் வேணால் ஆக்சுவலி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஆர்ச்சிக்கியோட மேன் பேஜஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து
இது வந்து வால் பேப்பர் செட் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படுத்தலாம் அதனால் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ பிஜின்னு தான் இருக்குது ஐஃபன் ஐஃபன் பிஜி ஸோ பிஜி சென்டர் பிஜி ஃபில் இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ நம்ம இதெல்லாம் செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபில்ல கரெக்டாக தான் வச்சுருக்கோம் ஐஃபன் ஐஃபன் பிஜி ஐஃபன் சென்டர் சென்டருக்கு ஸ்பெல்லிங் இல்லைங்க ஏதாவது தப்பாக எழுதிட்டேனா சிஎன்டிஆர் தான் எழுதியிருக்கோம் ஓகே பழக்க தோசத்தில் அதை வச்சுருக்கோம் ஓகே கரெக்டாக தான் இருக்குது டவுன்லோட்ஸ் ஆஸ்ட்ரோனாட் ஓகே லெட்ஸ் செக் லெஸ் டவுன்லோட்ஸ் ஆஸ்ட்ரோனாட் பர்மிஷன்லாம் எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது பட் இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று பெருசாக வருது ஆனால் லோட் ஆகட்டும் ஆக மாட்டேங்குது ஐ திங்க் லாகில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் செக் த லாக் லாக் ஆக்சுவலி இங்கே இருக்கும் மறந்துட்டனே எக்ஸ் எக்ஸ் ஆர்க்கு பயன்படுத்தி ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்றது இப்போ தான் நமக்கு தெரியுது ஓகே இங்கேயே ஏதாவது லாக் இருக்கா பார்க்கலாம் எல்எஸ் ஏல் நெட்லேயே சர்ச் பண்ணுறோம் வேர் கேன் ஐ ஃபைன் எக்ஸ்ஆர் லாக்ஸ் ஓகே வேர் லாகு எக்ஸ்ஆர் டாட் லாக் போட்டிருக்காங்க எக்ஸ்ஆர் லட்சம் ஐ த்ரீ லாக்ஸ் ஐ த்ரீ லாக்ஸ் எக்ஸ்ஆர் லாக்லேயே இருக்கும் ஆனால் அது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நான் உட்காந்து எல்லாத்தையும் படிச்சுன்னு இருக்கோம் ஸோ பாராஜா இருக்க இது டம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஏற்கனவே ஆக்சுவலி செக் பண்ணியிருக்கேன் நான் லா வேற ஒன்று மாற்றி மாற்றி அதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் சரி பிஜி அந்த கமெண்ட் அப்படியே நம்ம இதிலே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆஸ்ட்ரோ நாட் நாட் ஜேபிஜி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்போ பேரில் தான் ஏதாவது தப்பு பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரி ஃபுல் இல்லை இல்லாமல் முழுசாக கொடுத்து பார்ப்போம் ஓம் நான் நான் ஸ்டார்க்கா இது செட் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அந்த டில்டாவில் தான் நான் ஏதோ தப் பண்ணியிருக்கேன் ஆ செட் ஆகிடுச்சு சூப்பர் அப்போ நான் வந்து கமெண்டில் இருக்கிற அந்த லொக்கேஷனில் தான் ஏதோ தப் பண்ணியிருக்கேன் ஐ திங்க் கோட்ஸ் இல்லாமலே கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் சம்திங் லைக் தட் அதை தான் நான் பண்ண தப்பு ஸோ நம்ம அதுக்கு போயிடலாம் ஸோ இதை மாற்றிட்டு ஃபுல்லாக ரிலேட்டிவ் இல்லாமல் கொடுக்கலாம் ரிலேட்டிவ் ஆக்சுவலி ஒர்க் ஆகும் ஐ திங்க் ஹோம் ஸ்டார் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இதை வச்சுக்கலாம் அதே நேரத்தில் கோட்ஸ் தேவையில்லை எடுத்துருவோம் ஓகே சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளால் வால் பேப்பர் செட் பண்ணியாச்சு நம்மளுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லான்ச்சராக இருக்குது ஸோ இன்னும் நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு டாஸ்க் பார் ஆக்சுவலி கீழே இருக்க டாஸ்க் பாரே வெல் அண்ட் குட் நம்மளுக்கு வந்து வேறு எதுவும் தேவை இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது டாஸ்க் பார் வந்து வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவர் பேர் வந்து பாலி பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் அவரையும் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஐ த்ரீ பாரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாலி பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ நீங்கள் அவர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய கஸ்டமைசேஷன் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ நான் பாலிபார் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஏன்டா நீ பாலிபார் இன்ஸ்டால் பண்ணுறாதான் ஏற்கனவே இருக்குது அப
நான் இப்போ வந்து ஐ இந்த மாதிரி விண்டோ மேனேஜர் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் இருக்கு மற்றவங்களோட கான்ஃபிக் ஃபைல ஈஸியாக நம்ம போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை காட்டுறதுக்காக என்னோட பழைய சிஸ்டம் அப்படியே நான் இப்போ ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்ஃபிக் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து எடுத்து வச்சு உங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து பாலிபார் என்னோட பழைய சிஸ்டம் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் அதை திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு டெர்மினல் ஸ்கிரீன் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணதுலேயே இருக்குது ஸோ சேம் சுடோ ஏபிடி இன்ஸ்டால் பாலிபார் ஸ்பெல்லிங் ஓகே அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது இன்ஸ்டால் ஆகட்டும் இன்னி விஐயில் யூஸ் பண்ணுறிய இது தானடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலி கிடையாது நீங்கள் வந்து எந்த எடிட்டர் வேணால் பயன்படுத்தலாம் நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு அது கூட காட்டுறேன் இதை எக்ஸிகிட் பண்ணிடலாம் இதை நம்ம தான் வந்து நோட் பேட் நோட்ஸ் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்னு ஒன்று இருக்குது சினமன் டெஸ்டாப் என்வரன்மெண்ட்டில் சேர்த்து அல்லினக்ஸ் மெண்ட்டோடு சேர்ந்து வரும் ஸோ அதில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் பேர் என்னது அபவுட் எக்ஸிடி ஓகே எக்ஸிடி வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு ஸோ நீங்கள் இதில் கூட வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃபைலு ஓப்பன் ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி உங்களுக்கு நிறைய கீபோர்டு இல்லாமல் மவுஸ் பயன்படுத்துறது வரும் ஸோ அதனால் மேபி நீங்கள் வந்து இது இதை பயன்படுத்துகிறீங்களோ இல்லையோ ஸோ அது வந்து உங்களோட ஓன் இஷ்டம் ஆனால் வந்து இப்படி பயன்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அதே நேரத்தில் ஷோ இட் அண்ட் ஃபைல்ஸ் ஓகே சூப்பர் டாட் கான்ஃபிக் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ த்ரீக்கு இருக்குது ஸோ ரோஃபிக்கும் ஒன்று இங்கே க்ரியேட் பண்ணிப்போம் ஸோ அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ ஐ த்ரீக்குள்ளே கான்ஃபிக் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே கான்ஃபிக் தான் இங்கேயும் இருக்குது ஸ்டில் இட் கேன் பி ஓப்பன் டின் எனி எனி இதுலேயும் வந்து நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாலி பார் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இந்த ஐ த்ரீ எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது ஐ த்ரீ ஆஃப் பண்ணுறது மேட்டரில் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த மூணு லைனில் வந்து கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணால் போதும் இந்த மூணு லைனில் நம்ம வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பார் வந்து ஷோ ஆகாது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபைலில் நம்ம சேவ் பண்ணணும் ஸோ இதை வச்சு கண்ட்ரோல் லெஸ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் லெஸ் பண்ணிவிட்டு ரீலோட் பண்ணுறேன் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கீழே இருந்த பார் போயிடுச்சு அதுக்கு பதிலாக எனக்கு பாலிபார் வேணும் அப்படின்னா நம்ம பாலிபாருக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டார்டர் ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டார்டர் ஸ்கிரிப்டை போய் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ டிஃபால்ட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஆர்ஸ்விக்கியோட இதுலேயே இருக்கும் ஸோ பாலிபார் ஆர்ஸ்விக்கி ஏதோ ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் தேடுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் எப்படி தேடுறேன் நான் வந்து உங்களுக்கு லைவாக காட்டணும் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக லைவ் எப்படி ஒரு உண்மையான ப்ரொசீஜர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நீங்கள் இப்படிலாம் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் அப்படியே டேரெக்டாக ஏற்கனவே யாரோ இன்ஸ்டால் பண்ண ஒரு கான்ஃபிகரேஷனை கூட எடுத்து போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் பட் விண்டோ மேனேஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயங்களும் தேடுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இது யாரோ செஞ்சு ஏற்கனவே ரெடியாக பண்ண வச்சு ஒரு விஷயம் கிடையாது கரெக்டா இது வந்து ஒரு நாமெல்லாம் நம்ம சொந்த வீடு எப்படி தேடி கட்டுறோம் அப்போ வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு பெயிண்ட்டு போய் தனியாக பார்ப்பீங்க யூஸ் பண்ணுற ஸ்விட்சுக்கு தனியாக போய் பார்ப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயங்களும் நீங்கள் தேடி போய் தேடி தேடி போய் கண்டுபிடிப்பீங்களா அந்த மாதிரி தான் இந்த டெஸ்டாப் என்ன வந்துட்டோம் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நீங்கள் போய் தேடி தேடி வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இதோட இந்த ஃபைலில் வந்து இதை பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் பேஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மை இது இது எல்லாமே இப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இதில் நாம் ஆக்சுவலி எதுவுமே பண்ணத்தால இந்த எக்கோ ஆக்சுவலி தூக்கிடலாம் தேவையில்லை ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னா பண்ணிடலாம் ஸோ இதை வந்து இது இப்போ வந்து ஒரு ஃபைலாக சேவ் பண்ணுறோம் ஃபைல் சேவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எங்கே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஐ த்ரீ கான்ஃபிக்குள்ளேயே இருக்கட்டுமா வேணாம் ஐ த்ரீ கான்ஃபிக்குள்ளே வேணாம் வெறும் டாட் கான்ஃபிக்குள்ளேயே இங்கே வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் பாலி பார் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபிக் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் அது ஸோ எஸ் ஷெல் ஸ்கிரிப்டாக தான் நான் ஓப்பன் பண்ணுறோம் கரெக்ட் எஸ் ஸோ டாட் எஸ்ஹெச் அப்படின்றத நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது வந்து இது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிச்சு ஷி பேங்க் பார்த்தோன்னே நான்
config slash polybar start dot sh அப்படின்ற அதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி அதுக்கு நெசசரி பர்மிஷன்ஸ் ஏதாவது தேவை அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் கொடுத்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன் போதும் ஸோ டாட் கொடுத்துடுறோம் ஸோ ஓகே பர்மிஷன் வந்து செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஃபைலில் இந்த ஃபைல் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் லொக்கேஷன் கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆல்வேஸ் எஸ் ஸோ இதை நம்ம வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஏதாவது அந்த ஆர்ச்சிக்கில் ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ ரன்னிங் பார் ஸோ வேறு ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை இந்த சாம்பிள் கான்ஃபிகரேஷனை காப்பி பண்ணி சொல்கிறாங்க இது ஆக்சுவலி இதுலேயும் இருக்கும் இல்லை நம்ம இந்த இதுதான் அந்த சாம்பிள் கான்ஃபிகரேஷனும் ஸோ நான் இப்போதைக்கு இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா கூட பண்ணிக்கலாம் இது இந்த கான்ஃபிகரேஷனும் வந்து இந்த சாம்பிள் கான்ஃபிகரேஷன் இடிசி அதெல்லாம் வந்து போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ சில நேரத்தில் இன்ஸ்டால் ஆகும்போது நான் இப்போதைக்கு மினிமலாக இருக்கட்டும் இதை நான் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லைன்றதுனால இந்த கான்ஃபிகரேஷனை இங்கே வந்து இந்த லொக்கேஷனில் வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டாட் கான்ஃபிகுக்கு உள்ள பாலிபார்னு ஒரு இது அதுக்குள்ளே இந்த கான்ஃபிகை வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லெட்ஸ் மேக் தட் ஃபோல்டர் சாரி ஓகே ஸோ இப்போ நான் அதை வந்து சால அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்துட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எம்கே டிர் பேரண்ட் ஐஃபன் பி டாட் கான்ஃபிக் பாலிபார் ஆ மோகன் ப்ரோ கேக்குதா ஆ கேக்குது ப்ரோ அது என்ன திடீர்னு கட் ஆயிடுச்சா ஆ ஆமா எனக்கு एक्चुअली ரீகனெக்ட் ஆச்சு அனி தெரிஞ்சு சம்திங் எனக்கு தெரிஞ்சு RAM கன்சம்ஷன் ஏதாவது ಜಾಸ್ತಿ ஆயிடா இருக்கு டெர்மினேட் பண்ணறது இதெல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணனும் நான் பண்ண பரமேஷ் <coughs> <coughs> இன்னைக்குறேன் <laughs> அப்படின்ற மாதிரி இந்த லொக்கேஷனை கொடுத்துருக்கேன் ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்டார்க் கான்ஃபிக் கான்ஃபிக் உள்ள பாலிபார் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் நேம் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபைல் நேம் வந்து நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ நான் எப்படி பார்த்தா அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு எனக்கு மேலே பார் தெரியணும் 
ஸோ ஸ்டில் எனக்கு வந்து இன்னும் வார் எதுவும் தெரியல ஸோ லெட்ஸ் ரீ லோட் அண்ட் ரீ ஸ்டார்ட் ஸோ ஸ்பெல்லிங் எதாவது மிஸ்பேக் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் எக்ஸிக்யூட் அண்ட் ஸ்கோர் ஆல்வேஸ் இல்லை ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்டார்க் டாட் கான்ஃபிக் ஸ்லாஷ் பாலிபார் ஸ்டார்ட் ஓகே இந்த ஃபைல் நேம் பாலிபார் ஸ்டார்ட் ஓகே பாலிபார் ஸ்டார்ட் டாட் எஸ்ஹெச் நேம்லாம் பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்குது ஏற்கனவே இருக்கிற பாலிபார் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் கான்ஃபிக் டாட் இனியில் இருந்து எடுத்துருக்கோம் ஸோ கான்ஃபிக் டாட் இனியில் எல்லாம் இருக்குது சூப்பர் வேறு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காலாம் கூட இல்லை ஸோ அது ஏன் அதை நான் விளாண்டுறது நமக்கு தெரியல ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஸோ நம்ம அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகலை அதோட லாக் ஃபைல் ஒன்று இருக்குல்ல அதில் போய் பார் ஆ டெம்ப் பாலிபார் லாக் ஆ ஷோர் அதே பார்ப்போம் ஏஐ டெம்ப் பாலிபார் லாக் டிஃபைன் கான்ஃபிகரேஷன் யூசிங் ஐஃபன் ஐஃபன் கான்ஃபிக் இஸ் ஈக்குவல் டு பாத் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நான் பாலிபாரே கால் பண்ணுறதே வந்து அது டிஃபால்ட் கான்ஃபிக்கில் தான் ஆக்சுவலி ரன் ஆகும் அந்த லொக்கேஷனில் தான் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கான்ஃபிக் பாலிபார் ஸ்லாஷ் கான்ஃபிக் இனி அப்படின்றதுல அதுக்கு ஆக்சுவலி தனியாக நான் செட்டப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் ஒய் திஸ் இஸ் கம்மிங் வெறுமனே பாலிபார் ரன் பண்ணால் கேட்கும் ஸோ பாலிபார் கான்ஃபிக் சீக்வல்ட்டு ஆக்சுவலி இப்படி கொடுக்கணும் இப்படி கொடுத்தோன்னா நார்மலாகவே வந்து பரமேஷன் தான் ஸ்டார்க் கான்ஃபிக் பாலிபார் கான்ஃபிக் டாட் இனி இதுக்கும் என்ன சொல்லுது ஓகே அந்த பார் ஸ்பெசிஃபை பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுதா அது பேர் மை பார்ன்ற தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஆ ஸோ இப்போ மேலே ரெண்டு ஆகுதுல்ல ஸோ இதுதான் இப்படி தான் வந்து இது பண்ணோம் சார் இப்போ நம்ம டெர்மினல்லேருந்து பண்ணியிருக்கோம் அது ஃபார் சம் ரீசன் ஐ திங்க் நார்மல் கான்ஃபிக்லேருந்து கரெக்டாக எடுக்கலை ஸோ அது மேபி நான் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் டிஸ்கிரைப் ஆக்சுவலாக அன்னைக்கு ஒர்க் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு பரவாயில்ல ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பார் ஆக்சுவலி மேலே இருக்குது கருப்பு கலர் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியல அது கலரு கான்ஃபிகரேஷன்லாம் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணல ஜஸ்ட்டு அதுக்கு இப்போதைக்கு டேட் டைம் மட்டும் தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த டாப் ஸ்க்ரீனில் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஐஃபன் ஃபோர் ஐஃபன் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு கரெக்டாக ஸோ இப்படி தான் வந்து இது இது இயங்கிட்டு வருது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதெல்லாம் இப்படி இல்லை இப்படி தான் வந்து ஒரு விண்டோ மேனேஜர் வந்து நீங்கள் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஒரு விண்டோ மேனேஜர் எடுத்து தேவையான விஷயங்கள்லாம் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து ஆட் பண்ணலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது ப்ரீ டிஃபைண்டு கான்ஃபிகரேஷன் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எக்ஸிட் பண்ணிடலாம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் கியூ க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபேமஸான ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னா பேர் வந்து யூனிக் ஸ்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ முதல்ல வர ரெட்டு பேஜ் தான் அந்த லிங்க்கு ஸோ இந்த லிங்க்கில் போனீங்க அப்படின்னா எல்லோரும் யூனிக்ஸ் எவ்வளோ அழகழகாக கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது அவங்களோட டெஸ்க்டாப் செட்டப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே வா ஒன்று ஒன்றையும் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் முக்காசி பேர் வந்து கான்ஃபிகரேஷனும் சேர்த்து கொடுப்பாங்க ஒன்று கமெண்ட்டாக ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க எதாவது ரிப்ளை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வெப் பேஜ்லேயே வந்து அதுக்கான கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலும் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் எடுத்து அதுக்கு அது தேவையான ஃபாண்ட்டு அது எல்லாத்தையும் அது லிஸ்ட்லேயே இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் சிஸ்டம் வந்து இவங்க ஸ்க்ரீனில் காட்டுற மாதிரி இந்த சிஸ்டமாக தேவைப்படும் மேபி அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ண அதே டெர்மினல் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே ஃபாண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியதுருக்கும் பட் நீங்கள் முழுசாக உட்காந்து வீடு மொத்தத்தையும் கட்டதால இது வந்து டெம்ப்ளேட் இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் பரோட்டா மாதிரி வீட்டில் தான் செய்கிறோம் ஆனால் வாங்கி வந்து ஒரு ஐடியா போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நீங்கள் தான் எடிட் பண்ணுவீங்க ஆனால் டேரெக்டாக வேறு ஒருத்தர் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நானே என்னோடய கான்ஃபிகரேஷனையும் வந்து நெட்டில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த கான்ஃபிகரேஷனையும் எடுத்து வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து அதை போட்டுக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஐ திங்க் என்னோடய கான்ஃபிகரேஷன் வந்து பப்ளிக்கா
ரிப்ளையாக வந்து நான் அந்த ஃபைல் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ மேபி நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதில் போய் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ என்னோடய ப்ரைவேட் ரெப்பாசிட்டில் இருக்கிற கான்ஃபிக் ஃபைலை போய் பார்க்குறேன் ஸோ அதை முடிஞ்சால் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஏற்கனவே டைம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஆகிடுச்சு லெட்ஸ் ட்ரை டு ரேப் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு முடிச்சிருவோம் அப்புறம் மோகனோட டாக்ஸுக்கு ஆர்க் ட்வெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஓகே பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணுவோம் உள்ளே போயிட்டு வரலாச்சா மறந்துச்சுன்னா சொல்லாது ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே வந்து என்னோட மை பில்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வச்சுருக்கேன் என் வேபார் பில்டுக்கும் ஒன்று இருக்குது ஸோ அது என் வேலாண்டோட கான்ஃபிக்ஸு ஸோ இந்த மை பில்டில் இருக்கிற சில விஷயங்களை நம்ம வந்து ஆக்சுவலி டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபைலாம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வச்சுருப்பேன் என்னோடய அலாக்ரிட்டிக்கின்றது டெர்மினல் ஸோ அதோட கான்ஃபிக் இருக்குது ஸோ நம்ம ஐ த்ரீன்னு ஒரு ஃபோல்டர் பார்த்தோம்ல அந்த ஃபோல்டரோட கான்ஃபிகரேஷன் இதில் இருக்குது என்னோடய பிடிச்ச கீ பைண்டிங்ஸ்லாம் இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ இதில் போயிட்டு கூட நம்ம போனதாட்டி நான் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி என்னோடய பாலிபார் ஸ்கிரிப்டிங் இருக்கும் அதே மாதிரி என்னோடய ரோஃபி கான்ஃபிகரேஷன் இதில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களையும் இங்கே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களாம் வந்து இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி இது நான் பப்ளிக் ஆகிட்டேன்னா வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சு டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இதை வந்து HTTPS. Not sure. Again, may get in the other side. I don't know. But let's try. One terminal log. Git is there. Git not found. Okay. So, apt install. Git. That button is over. Okay. Yes. See, I'm going to check it out. ஓகே ஸோ நம்ம அந்த இன்னொரு கான்ஃபிக் ஃபைலை இப்போ இப்போ பார்ப்போம் அதில் இப்போ இப்போ நம்ம எழுதின எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல்ஸ் கொண்டா வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்ஃபிக் ஃபைல் ஆஃப் பண்ணுவோம் கான்ஃபிக் ஃபைல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக இருக்கிறது தான் அந்த ஆட் பண்ண லைன்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எழுதிருக்கேன் பாருங்கள் இதுக்கு பாலிபாருக்கு எழுதுறதுக்கு பாலிபாருக்கு நான் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் ரிலேட்டிவ் லான்ச் ஸ்கிரிப்ட் தான் எழுதியிருக்கேன் ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கேன் ஐ த்ரீ பார் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி எழுதிச்சுங்கள் ட்ரோஃபி மேலே எழுதிட்டுருப்பேன் ஸோ இது கீழே எக்ஸ்ட்ராவா சில பல யூட்டிலிட்டிஸ் அண்டு தீம் சேஞ்சர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ தேவையில்ல ஸோ அதனால் நம்ம ஐ த்ரீ கான்ஃபிக் அப்டேட் பயன்படுத்தணுன்ற அவசியம் இல்லை நான் ஜஸ்ட்டு பாலிபாருக்கும் ரோஃபிக்கும் மட்டும் நம்ம கான்ஃபிகரேஷனை மாற்றி பயன்படுத்தி பார்ப்போம் ஸோ இட் க்ளோன் காப்பி பண்ண லிங்க் ஸோ இதை காப்பி பண்ணி க்ளோன் பண்ணும் ஓ ப்ரைவேட் ரெப்போவா கேஞ்சிது பாஸ்வேர்டாக இருக்க கேட்குமா ஓகே திருப்பி டைப் பண்ணுவோம் ஸ்டார்க் ட்வெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அட் இமெயில் டாட் காம் பாஸ்வேர்ட் பழக்க தோசையில் சொல்லிட போகிறேன் மைக்கில் பாஸ்வேர்ட் அதுதான் என்னோட ஒரே ஒரு பயம் ஸோ வாயை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு பாரு <laughs> ஸோ ஜூம் இன் பண்ணிட்டேன் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ப்ரௌசரை இந்த ஸ்க்ரீன் ஆக்சுவலி ரெண்டாவது ஒர்க் ஸ்பேஸ் மூவ் பண்ணிடலாம் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சிடின்னு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து ரிமூவ் ஐஃபன் ஆர் நம்ம என்ன ரிமூவ் பண்ண போனால் கான்ஃபிகில் ஐ த்ரீ இருக்கட்டும் பாலிபாரோட கான்ஃபிகாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி ரிமூவ் ஐஃபன் ஆர் டாட் கான்ஃபிகில் பாலிபார் ரோஃபி ரோஃபியையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓ ரோஃபிக்கு இன்னும் இது க்ரியேட்டே ஆகலையா சூப்பர் ஃபென்டாஸ்டிக் நல்ல விஷயந்தான் ஓகே சரி இப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்னோட பாலிபாரோட ரோஃபியோட எக்ஸிஸ்டிங் கான்ஃபிகரேஷன் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா என் மை பில்டில் இருக்கிற பாலிபாரை ரெக்கர்சிவாக காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ரெக்கர்சிவாக காப்பி பண்ணிவிட்டு 
எங்க பிளேஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா டாட் கான்ஃபிக்குள்ள பிளேஸ் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி என்னோட மை பில்ல இருக்கிற ரோஃபி கான்ஃபிக ரெக்கர்சிவா கான்ஃபிக்குள்ள பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி லான்ச் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை நான் எதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் காபி பண்ண கான்ஃபிக் பாலிபார்க்குள்ளேயே எழுதியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஆமாம் லான்ச் டாட் எஸ்ஹெச்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அதையே அப்படியே ரெஃபர ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு வந்துடலாம் ஸோ இங்கே வந்து டிக்கீடை நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் ஆல்வேஸ் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த நோ ஸ்டார்ட் அப் ஐடி அது எல்லாமே எழுதிக்கலாம் மேபி நான் அதை அப்டேட் ஆகிட்டா ஃபயர் ஃபாக்ஸில் வந்து காப்பி வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருக்குது ஓகே ஸோ இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இதை அப்படியே காப்பி வச்சுக்கலாம் கண்ட்ரோல் சி டெஸ்ட் ஓகே ஸோ அதையும் நம்ம வந்து பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபைலில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ரோஃபிக்கு வந்து அது டேரெக்டாகவே அந்த கான்ஃபிகரேஷனை பர்ஃபெக்டாக எடுத்துரும் ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை எதுக்கும் நம்ம அதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் வேற ஏதாவது ரோஃபிக்கு எழுதி வச்சுருக்கேன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதே கான்ஃபிகரேஷன் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ அதனால் ரோஃபிக்கு என்ன எழுதிருக்கேன் ஒன்றும் இல்லை நார்மல் ஷோ டி ரன் ப்ராம்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி வேற எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்கெல்லாம் சொல்லலை ஐ திங்க் அது ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது ஹெச் பி ஃபைன் ஓகே ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக வேறு எதுவும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் சி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆர் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ லோட் ஆகிடுச்சு கிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பழைய சிஸ்டம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் ஏகனமே இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் கலர்லாம் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ரோஃபிக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் ஏன்னா அந்த கான்ஃபிகரேஷன் அப்படி ஸோ இது மட்டும் பாலிபார் மட்டும் லான்ச் ஆகலையா எஸ் அது இன்னும் லான்ச் ஆகல லெட்ஸ் ட்ரை நம்ம இப்போ இப்படி இப்படி வந்து லான்ச் பண்ணி பார்ப்போம் ஹோம் இருக்கு சாரி கான்ஃபிகில் தான் இருக்கு டாட் கான்ஃபிக் ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்டார்க் டாட் கான்ஃபிக் பாலிபார் லான்ச் பாலிபார் லான்ச்சுன்னு கீழே மெசேஜ் வந்துருக்கு ஆனால் எனக்கு மேலே பாலிபாரே காணும் என்ன சத்தியஸ் போகிறேன் ஏதோ இஷ்யூ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாலிபார் ஆப்ஷன் ஏதோ நினைக்கிறேன் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இந்த ஸ்கிரிப்ட் இல்லை இப்போதைக்கு நம்ம லான்ச்சுக்கு நம்ம லான்ச்சுக்கு எழுதுனது இந்த ஸ்கிரிப்ட் அதே ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சிருக்கேன் சூப்பர் பெண்டாஸ்டிக் இதுதான் நமக்கு தேவை ஓகே இதுல வெறும் பாலிபார் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் கான்ஃபிக் கூட கொடுக்கல மைபார்ன் perfect let's save the file let's try to rerun no nadakkala ee first bar and the page le da vechirukken naan modala paakanum ee modala idha copy pannikalam copy pannittu or terminal execute panni paakalam ஓகே பார் பேர் தான் மாற்றி பாலிச்சு வச்சுருக்கேன் சூப்பர் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ விஐ டாட் கான்ஃபிக் பாலிபார் கான்ஃபிக் டாட் இனி வெறும் பார் தான் எழுதி வச்சுருக்கேன் சூப்பர் ஓகே வ 
பாருங்க எக்ஸாம்பிள் தான் பாரோட பேரும் எஸ் எக்ஸாம்பிள்ன்ற பேரில் தான் பார் எழுதி வச்சுருக்கேன் அதுதான் நான் பண்ண தான் ஓகே லெட்ஸ் அப்டேட் த ஃபைல் அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம அப்டேட் பண்ணிட்டோம்னா மை பார் கிடையாது எக்ஸாம்பிள்ன்ற தான் பாரோட பேர் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இந்த கடைசியில் என்னை தூக்கிலாம் நம்ம எங்கேயும் கோடின்னு தேவையில்ல ஸோ ஃபைலில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ரீலோட் பண்ணுவோம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் இப்போ ஒர்க் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஃபான்ட்டு இன்ஸ்டால் ஆகலை அதனால் கொஞ்சம் கொடூரமாக இருக்கும் ஐக்கான்லாம் இருக்காது அதுக்கு வந்து ஃபாண்டாசம் அப்படின்ற ஒரு ஐக்கான் ஃபாண்ட் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அதெல்லாம் இப்போ பார்க்கத்தால் ஏகனே வந்து சொன்ன டைம் மட்டும் பயங்கர எக்ஸிட்டாக போயின்னு ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து இதோட நிறுத்துறேன் ஸோ ஸ்டில் உங்களால் போய் சினமண்ணை வந்து உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து இதுலேருந்து லாகின் இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து இப்போது க்ளோஸ் இதை வச்சு ஸோ இதை நீங்கள் இந்த சிஸ்டமை நீங்கள் லாக் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் போயிட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து சினமண்ணை வந்து பயன்படுத்தலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம அதை பண்ணலாம் இப்போது ஸோ லெட்ஸ் லெட்ஸ் க்ளோஸ் திஸ் திங் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் மாடு ஷிஃப்ட் கியூ ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரேம் எந்த அளவுக்கு பயன்படுது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ ஐடியில் ஸோ அங்கே போயிட்டு சினமண்ணில் எவ்வளோ பயன்படுத்திருக்கு அப்படின்றத மாதிரி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு பாலிபார் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து வேற எதுவும் இப்போதைக்கு ரன் ஆகல ஒரு டெர்மினல் ஸ்க்ரீன் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் டெர்மினல் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீ ஐஃபன் எச் த்ரீ பீஸ் ஐஸ் பெருசு ஆக்கணும் சூப்பர் ஸோ பெருசாக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரீ ஐஃபன் எச்ன்றது நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீ யூஸ்டு ரேம் எவ்வளோ அப்படின்றது தெரிஞ்சோம் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி மெகா பைட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த கரண்ட் கான்ஃபிகரேஷனில் ஸோ நம்ம வந்து இதில் போய் சினமண்ணில் போயிட்டு பார்க்கலாம் அது வந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ரேம் வந்து கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ஸோ ஸோ இதுதான் வந்து இது ஸோ நம்ம இங்கேருந்து லா லாக் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஆக்சுவலி ப்ராசஸ் கில் பண்ணலாம் ஐ திங்க் யூசர் நேமு ஸ்டார்க்குன்னு சாரி பிஎஃப் கில் ஐ திங்க் ஐஃபன் யூ யூசர் நேம் வேணும் ஸோ ஸ்டார்க் என்ன ராஜா எல்லாத்தையும் கில் பண்ணணுமே தப்பானதான் <laughs> இப்போ நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸ்டில் லோடிங் 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 சவுண்ட் வந்துருச்சு வந்துடும் சூப்பர் ஓகே இப்போ சினிமா பூட் ஆகிடுச்சு ஸோ கரெக்டாக ஸோ இது வந்து சிஸ்டம் ஆஃப்லாம் பண்ணல நம்ம அப்படியே வந்து லாக் அவுட் மட்டும் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் இதோட ரேம் வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் அதே ஜூம் இன் தேவையில்லாதீங்கிக்கா <laughs> பேஸே இல்லாத அந்த இது மாதிரி கிராஃபிக்கில் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் இல்லாமல் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இதை விட ரேம் வந்து நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாகவே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ பார்க்குறது ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் இருக்கலாம் ஸோ இல்லை எனக்கு ஐ த்ரீ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழக்கம் போல் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாக் அவுட் பண்ணிட்டு அதில் லாக்இன் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக லாகின் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே பேக் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கலாம் அது வந்து உங்களோட சிஸ்டமையோ கிராஷ் பண்ணாது எதுவுமே அது பண்ணாது அதில் அப்டேட் பண்ணால் இதில் டேமேஜ் ஆகாது அந்த மாதிரி எந்த விதமான விஷயங்களும் வராது ஸோ நீங்கள் அப்படியே இங்கே வந்து லாகின் மேனேஜரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வழக்கம் போல் பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்டு நீங்கள் அப்டேட் ஆகிட்டா பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் அப்படியே ஐ த்ரீ பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஐ த்ரீ வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நம்ம சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி நான் ஒரு அப்ளிகேஷன்லாம் வச்சுருக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன் ஓகே அப்படியே ஃபயர் பாக்ஸ் டைப் பண்ணி டென்ட் ரெடிக்கிறேன் அது பட்டன் ஃபயர் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடும் ஸோ 
இதுதான் பேசிக்காக நீங்கள் பேரலெல்லாம் ரே ஒரு விண்டோ மேனேஜரும் பயன்படுத்தலாம் அதே நேரத்தில் ஒரு டெஸ்க்டாப் என்வரான்மெண்ட்டையும் பயன்படுத்தலாம் ஸோ இதில் கஸ்டமைசேஷன்லாம் நிறைய இருக்குது அந்த யூனிக் ஸ்பான் அந்த வெப்சைட் போய் பாருங்கள் ஏன் கான்ஃபிகரேஷன்லேயே நிறைய ஃபாண்ட்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் பர்ஃபெக்டாக தெரியும் நான் அந்த ரெப்பாசிட்டிலேயே நான் போட்டு வைக்கிறேன் எந்தெந்த ஃபாண்ட்லாம் தேவை அப்படின்ற மாதிரி அது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எப்படி இந்த இந்த கான்ஃபிகரேஷன் அந்த ஃபாண்ட்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணால் எப்படி ட்ரா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐலக்ஸியில் ஒரு பிளாக் இருக்கும் அந்த பிளாகில் என் என்னோட கான்ஃபிகரேஷனோட பிக்சர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைனலாக வந்து உங்களுக்கு அழகாக இந்த ஐகான்ஸ்லாம் வந்துடும் அந்த ஃபாண்ட்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த அளவுக்கு இது பாருங்கள் இந்த கான்ஃபிக் நான் டவுன்லோட் பண்ணி பேஸ் பண்ணுறதுலாம் ஒரு மேட்ரே கிடையாது அது பண்ணதுக்கப்புறம் உடனே டேரெக்டாக இதெல்லாம் வந்துடுச்சு அந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நான் வச்சிருக்க கான்ஃபிக்கை கால் பண்ணி நீங்கள் பேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரே நிமிஷத்தில் இந்த இன்ஸ்டன்ட் பரோட்டா இன்ஸ்டன்ட் சப்பாத்தி மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் விண்டோ மேனேஜர் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகிக்கும் ஓகேவா ஸோ இதான் டெமோ நிறைய இடத்துல நிறைய எரர்ஸ் வந்துருக்கும் இது நான் வந்து இப்போ இது பண்ணதுனால தான் வருது அப்படின்லாம் கிடையாது நீங்கள் பண்ணும்போது இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக வரும் நானே ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போதுலாம் நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் விண்டோ மேனேஜர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சர்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெட்டில் தேட்டுற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வரும் அதெல்லாம் பார்த்து பயந்து விண்டோ மேனேஜரை விட்டு ஒதுங்கிடாதீங்க விண்டோ மேனேஜர்ஸ் வந்து எஃபிஷியன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இருக்கிறது வந்து ஹைப்பர்லேண்ட் ஸோ பார்க்கறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன் கான்ஃபிக்ல தடு மாறுறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஹைப்பர்லேண்டு மூவாய் கொஞ்ச நாள் ஆகுது அதனால இப்போ பண்ணுற ரைசிங் எல்லாம் இதில் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால பழைய ரைசிங் எங்கள் கான்ஃபிக் என்ன இது அப்படின்றதுலாம் கொஞ்சம் மறந்து போச்சு அதனால தான் கொஞ்சம் ரஸ்டியாக இருக்கு இப்போ இந்த கான்ஃபிக்ல வேலை செய்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் இது ரிலேட்டடான ஸ்டெப்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கு ஸோ இதுவும் ஒரு விண்டோ மேனேஜர் தான் இது ஹைப்பர் விஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து இது 